சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைதாய பரம்பரையோ சிவஞான போதநிதி காட்டும் வண்ணை பையில் வாய்மமே கண்டான் சந்ததி கொர்மை ஞானபானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடுதுரை வாழ் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலோர் கொற்றவன் நம்பி யாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினையேதான் திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று இருபத்தி ஆறாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து இரண்டாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது இரண்டாவது பாடல் ஆவியின் பரம் எந்தன் ஆதரவும் அருவினையேனே விட்டு அம்ம அம்ம பாவி வன் மனம் இது பையவே போய் பனிமதி சடை அரண் பாலதாலோ நீவியும் நெகிழ்ச்சியும் நிறைய நிறை அழியவும் நெஞ்சமும் தஞ்சமிலாமையாலே ஆவியின் வருத்தம் இதார் அறிவார் அம்பலத்து அருநடம் ஆடுவானே இன்றைய பாடல் நம்ம எல்லாருக்கும் மிகவும் பொருத்தமான ஒரு பாடலாக அமைந்திருக்கின்றது இத நாம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் தான் இதுல நாம சேதுக்க வேண்டியிருக்கோம் அதாவது இதுல சொல்ல வர்ற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பெருமான் மேல் அதாவது சிவ வழிபாட்டுக்கு வந்த எல்லா உயிர்களுக்கும் பொருத்தமான ஒரு பாடல் இந்த உயிர் பெருமானை நோக்கி அவனிடம் சென்று தஞ்சம் அடைந்து விட்டது ஆனால் அந்த வேதனை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம உயிரின் தாங்குகின்ற சக்திக்கு மேல அதிகமாக இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார் ஆசிரியர் அதாவது இத வந்து ஒரு தலைவன் தலைவி பாவனையில வச்சு நமக்கு இத காண்பிக்கின்றார் ஆசிரியர் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது தெரிந்த ஒன்றை சொல்லி தெரியாத ஒன்றை உணர்த்துவது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு சித்தாந்த மரபுல நாம நிறைய பார்க்குறோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள்ல இருந்து நம்மளுடைய சாத்திர நூல்கள் தோத்திர நூல்கள் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா தெரிந்த விஷயத்த கண்ல காமிச்சுட்டு இப்ப இது உனக்கு புரியுதா இதே மாதிரி தான் ஆனா பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு தெரியாத விஷயத்தை நமக்கு காண்பிக்கின்றாங்க அகர முதல எழுத்தெல்லாம் என்று ஆரம்பிக்கும் திருக்குறளே அதுக்கு மிகப்பெரிய சான்று சரி இப்ப இதுல பாருங்க நம்ம எல்லாருக்கும் அனுபவப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா காதல் வயப்படுவது என்பது அதாவது ஒரு மிகவும் மனதிற்கு பிடித்த ஒரு ஒரு ஆடவர் மேலேயோ அல்லது ஒரு பெண் மேலேயோ நாம வந்து விருப்பம் செலுத்திய பிறகு அந்த மனம் படுகின்ற வேதனை அந்த ஏக்கம் அந்த ஏக்கம் சிலப்ப நம்மளுக்கு தோணும் அந்த பிரிவுல வந்து நமக்கு தோணும் இது இது என்னால முடியல என் உயிர் தாங்கிக்கிற சக்தியை விட அதிகமான வேதனையாக எனக்கு இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேதனை நமக்கு வரும் அந்த வேதனை நமக்கு ஒரு மனிதன் மேலேயோ ஒரு பெண் மேலேயோ வரக்கூடாது ஆனால் உண்மையில் சிவபெருமான் மேல் தான் வர வேண்டும் அப்படிங்கிற குறிப்பை நமக்கு அற்புதமாக எடுத்து சொல்லிய சொல்லுகின்ற பாடல் இது பெருமான் மேல் காதல் கொண்டு விட்டாள் இந்த பெண் அந்த வேதனை எப்படி இருக்கா அவர் அவளுடைய உயிர் தாங்கிக் கொள்ற அளவுக்கு மேல மிகுதியாக இருக்கின்றதா அதனால அவ அப்படியே துவண்டு போகின்றாள் அந்த தாங்க முடியாத அந்த ஒரு காரணத்தினால் அவள் உடலும் நலி நலிவடைகின்றது மனமும் வேதனைப்படுகின்றது இந்த குறிப்ப சொல்லிட்டு இத வந்து யாருக்குமே புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு வேதனை இது நான் யார்கிட்டையும் போய் சொல்லவும் முடியாது இந்த பெருமான் மட்டுமே தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா அவனும் இப்படி அமைதியே அமைதி காத்து கொண்டிருக்கின்றானே அப்படின்னு பெருமான் மேல் ஒரு தன்னிறக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் கூற்றாக அமைந்திருக்கின்றது இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுடைய நிலைமை எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வீட்டில் வந்து சிவ வழிபாட்டில் யாருமே இல்லாமல் இருந்திருப்பாங்க இதில் நிறைய பேருக்கு வந்து நான் அந்த ஒரு ஒரு வாழ்க்கை தான் இருந்திருக்கும் மிக குறைவானவர்களே வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து சிவ பூசை செய்வாங்க நானும் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் 
மிகுதியான பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து வேற வேற வழிபாட்டில் இருந்திருப்போம் இல்லைன்னா வந்து நாத்திகம் பே பேசிட்டு இருந்திருப்போம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இருந்திருப்போம் சாமி நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருந்து திடீர்னு ஒரு நாள் ஆஹா சிவபெருமான் நல்லா இருக்கே இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆட்கொள்ள ஆட்கொள்ள கண்டமணியை எடுத்து கழுத்தில் கட்டியிருப்போம் கட்டின உடனே நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கள்லாம் அப்படி ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க என்ன இவங்க என்ன ஆச்சு நேர்த்திக்கு வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தா நேர்த்திக்கு வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தான் அதாவது ஒரு இருபது இருபத்தி ஐந்து வயது ஆடவன் பப்பு கிளப்பு அப்படி இப்படின்னு போனால் அந்த அம்மா அப்பாவுக்கோ சுற்றத்தார்களுக்கோ ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்காது அவங்க என்னென்னா அது வயசு கோளார் அது அப்படி தான் அப்படின்னு சுலபமாக எடுத்து கொள்ளுகின்ற ஒரு அவநிலையைத்தான் இன்று நாம் பார்க்கின்றோம் யோசிச்சு பாருங்க பையன் வந்து தண்ணி அடிக்கிறான் அப்படின்னாச்சுன்னா அது இயல்புப்பா இந்த வயசுக்கு ஏற்ற கோளாறுப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் அந்த இருபது இருபத்தி ஐந்து வயதில் கண்டமணியை எடுத்து ஒரு பையன் கட்டினா செய்யக்கூடாத ஒன்றை செய்தது போல் குய்யோ முறையோன்னு வீட்டில் அத்தனை ஒரு க பகலம் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு நாம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்குவம் இன்மை காரணம் ஒன்று ரெண்டாவது எங்கே நாம் வந்து முன்னேறிடுவோமோ சிவத்துக்குள்ள போய் நாம் வந்து இந்த சைவ வழிபாட்டில் நின்னுடுவோமோ அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வருகின்ற ஒரு பயம் மாயை சூழ்வதனால் வருகின்ற இயல்பான பயம் இப்ப இந்த குறிப்பை தான் இங்க எடுத்து சொல்றாங்க நாம் படுற அவஸ்தைய யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே சாமின்னு இந்த இந்த பெண் கேட்ப கேட்பது போல நம்ம எல்லாருக்குமே பொருந்துற ஒரு விஷயம் கண்டமணி எடுத்து கட்டிட்டு எனக்கு சிவ வழிபாடு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நாம வீட்டில் ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு எத்தனை பாடுபட்டிருப்போம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் நல்லா தெரியும் இல்லையா ஏன்னா கண்டமணி எடுத்து கட்டின உடனே ஐயோ இங்கே எங்கே சந்யாசம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் போல இருக்கு அவ்வளவுதான் போல இருக்கு அப்படின்னு வீடு ரெண்டு பட்டு கடந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கும் அதுவும் ஒரு படி மேலே போய் ஐயோ என் பிள்ள மாமிசம் சாப்பிட்றத நிறுத்திட்டான் உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு புலம்பு புலம்பு வாங்க பாருங்க சைவம்தான் நமக்கு என்னைக்குமே ஆரோக்கியம் கொடுப்பது என்பதை மறந்து அதை அதில் இருந்து வெளியில அந்த அந்த எண்ணமே இல்லாம அசைவம் சாப்பிட்றத நிறுத்தினத ஒரு பெரிய குற்றமாக உட்கார்ந்து புலம்புற நிறைய வீடை நாம இன்னைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த சூழலை எடுத்து அப்படியே இந்த பாட்டில் பொருத்தி வச்சு பாருங்க இந்த பெண் யாரு அப்படின்னா நாம காதல் கொண்ட நாயகன் யாருன்னா அது சிவபெருமான் மாற்றமே கிடையாது இந்த பெண் மாதிரி நாமும் சிவபெருமான பார்த்து தான் காதலிக்க காதல் வயப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாம் படுற வேதனை இந்த உயிர் தாங்கும் அளவை விட அதிகமாக இருக்கின்றது என்பது நாம் ஒவ்வொரும் ஒவ்வொருவரும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதிலேயே நமக்கு நன்றாக தெரியும் இங்கே பாருங்க ஆவியின் பரம் எந்தன் ஆதரவும் அருவினையேனை விட்டு அம்ம அம்ம அந்த அந்த ஆற்றாமையில் ஐயோ அம்மா அப்படின்னு நாம் புலம்புறோம் இல்லையா அந்த அந்த ஒரு புலப்பத்தை இங்கே கொண்டு வந்து பாவி வன்மனம் அது பையவே போய் பனி ம பனி மதி சடை அரண் பாலதாலோ என் மனசு மெதுவாக போச்சு அந்த பைய அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு சென்னையில் வழிப அந்த அந்த வழக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனால் எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைய அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு சொற்றொடர் பையவே சென்று பாண்டியர்க்காகவே அப்படிங்கிற அந்த குறிப்பு வரும் இல்லையா அதே மாதிரி மெதுவாக அப்படிங்கிறதுக்கு பைய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மனம் வந்து எப்படி போச்சு தான் ஒரே நாளில் சட்டினு சிவபெருமான் கிட்ட போகலையாம் பைய போச்சு தான் மெதுவாக அப்படியே போச்சு தான் சிவபெருமான் கிட்ட அதுவும் எப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் தெரியுமா பனி மதி சடை அரண் எத்தனை அழகு பாருங்க அவனுடைய சடை இருக்கின்றது அது எப்படிப்பட்ட சடை தெரியுமா பனிதோய்ந்த மாதிரி இருக்கு அங்கேயே சந்திரனும் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி அவன் மேல் என் மனம் போக்கிவிட்டது என் மனம் அங்கே சென்று விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால நாம் படுற அவஸ்தை அதனால நாம் படுற ஒரு ஒரு கஷ்டம் ஒரு 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 தாங்க முடியாத அந்த வேதனை அந்த நெகிழ்ச்சியும் நிறை அழிவும் என்னுடைய அழகு என்பது பெருமான் மேல் கொண்ட இயக்கத்தின் காரணமாக அழிந்து நிற்கின்றது நிறை அழிவும் நெஞ்சமும் தஞ்சம் இல்லாமையாலே 
யார்கிட்டையுமே நாம் போய் தஞ்சம்னு சொல்ல முடியாத நிலையில் இருக்கிறதுனால ஒரு நெகிழ்ச்சி அடைகின்றது ஏன்னா இங்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள் நமக்கு கண்டிப்பாக புகலிடம் கிடையாது இன்றைக்கி நாம் நினைக்கிறோம் நம்ம சுற்றி இருக்கிற நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர் நம்ம சொந்தக்காரங்க இவங்க எல்லாருமே நம்ம கூட என்றைக்குமே சாஸ்வதமாக வருவாங்க அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் கிடையாது நம்ம அவர்கள் தூக்கி எறிவதற்கு ஒரு நொடிப்பொழுது ஆகாது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் உற்றார் ஆறுளரு உயிர் கொண்டு போகும்பொழுது அதுதான் நாம் யோசிக்கணும் உயிர் கொண்டு போகும்போது உற்றார் யார் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம சிவபெருமான் இருப்பான் நாம சுடுகாட்டுக்கு போன பிறகும் நமக்கு துணையாக இருப்பது யார் என்றால் சிவபெருமான் மட்டும்தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா யாருமே கிடையாது யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்குள்ள தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனா உண்மையான அரண் உண்மையான பாதுகாப்பு உண்மையான துணைவன் உண்மையான கணவன் ஒரு உயிருக்கு யார் என்றால் அது சிவபெருமான் கணவன் அப்படின்னாக்க நாம் இன்னைக்கு வந்து அதை கொச்சையாக பார்க்க வேண்டாம் கணவன் என்று சொல்லப்படுவது அந்த உடலுக்கும் உயிருக்கும் நம்ம ஆத்மாவுக்கும் அனைத்திற்கும் சொந்தக்காரன் சிவபெருமான் அந்த ஒரு நினைப்பை மட்டும் நாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு நன்றாக புரியும் அவன் ஒருவன்தான் நமக்கு பற்றுக்கோடு என்பது அடுத்தது பாருங்க ஆவியின் வருத்தம் இதார் அறிவார் நாம் படுற வேதனை யாருப்பா புரிஞ்சுக்குவாங்க யாருக்குமே புரியாதே சொன்னாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு வேதனையாயிற்றே இது என்று சொல்லி அம்பலத்து நடனமாடுகின்றாம் இல்லையா அதுவும் எப்படிப்பட்ட நடம் அரு நடனம் அருமையான நடனம் அரிதான நடனம் ஆடுகின்றானே அவனுக்கே தெரியும் என் மனம் படுகின்ற வேதனையும் இந்த உடல் படுகின்ற வேதனையும் என்று சொல்லி ஒரு பெண்ணின் ஆற்றாமையை மிக அழகாக எடுத்து சொல்லி அந்த பெண் வேறு யாரும் இல்லை இந்த உயிர்தான் என்பதை உணர்த்திய அற்புதமான ஒரு பதிகம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்